ഖുർആൻ ഒരതുല്യ ഗ്രന്ഥം വിവിധങ്ങളായ വിഷയങ്ങൾ ഒരു മാലച്ചരണിൽ കോർത്തിണക്കിയ പോലെ ഒരു വലിയ മഹാസമുദ്രം ആ സമുദ്രത്തിൻ്റെ തീരത്തിരുന്ന് അതിൻ്റെ ശുദ്ധമായ കാറ്റ് ആസ്വദിക്കുന്നവർ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അതിൻ്റെ തിരമാലയോട് കളിച്ചുല്ലസിക്കുന്നവർ അതിൻ്റെ ഓളങ്ങളിൽ നീന്തി തുടിക്കുന്നവർ അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് മുത്തുകളും പവിടങ്ങളും പെറുക്കിയെടുക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ ഖുർആാനിലേക്ക് നോക്കൂ ഖുർആാനിലൊരു മനുഷ്യനെ കാണും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കൂ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ വ്യക്തി ജീവിതമല്ല നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതമെങ്കിൽ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ മാറ്റിപ്പണിയുക നിങ്ങൾ ഖുർആാനിലേക്ക് വീണ്ടും നോക്കൂ ഖുർആാനിലൊരു കുടുംബത്തെ കാണാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് നോക്കുക ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ കുടുംബജീവിതമല്ല നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതമെങ്കിൽ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തെ മാറ്റിപ്പണിയുക നിങ്ങൾ ഖുർആാനിലേക്ക് വീണ്ടും നോക്കൂ ഖുർആാനിലൊരു സമൂഹത്തെ കാണാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് നോക്കുക ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ സമൂഹമല്ല നിങ്ങളുടെ സമൂഹമെങ്കിൽ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെ മാറ്റിപ്പണിയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ചിലരുടെ ഖുർആൻ പാരായണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നോ ഇതാ ഇത് നോക്കൂ سيجيء بعد قوم يرجعون بالقرآن ترجع العناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شهنؤهم سردي ما تهر ما يي قرآن بارانم جيونا ورسموهم ينك شاشم برم ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താത്ത പാരായണമായിരിക്കും അവരുടേത് അവർ ഖുർആനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ അതോ അവരുടെ മനസ്സുകൾക്ക് പൂട്ടുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ വായിച്ച് പടച്ചവനെ കുറിച്ച് അവൻ്റെ കഴിവുകളെ കുറിച്ച് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് അവൻ നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അവനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ അണ്ടകടാഹം മുഴുവൻ പടച്ച അള്ളാഹുവിനെ നമുക്കതിൻ്റെ വരികളിലൂടെ വായിക്കാൻ പറ്റണം 